collections in java okay so the collection in java is a framework that provides an architecture to store and manipulate the group of objects objects ante ikkada manaku data data ni objects lo cheptu unnaru manaku so ee collection em chestundanta store ante manam storage cheskodaniki ante etti pettukodaniki untundi manipulate manipulate ante enti manaki ishtam vachinattu change kuda chesukochu adi run time lone okay so collections architecture em cheptu undi manaki data nu store chesukochanta data nu delete chesukochu data extra kavalanna add chesukochu adi kuda run time lo okay now java collections can achieve all the operations that you perform and data search searching sorting insertions manipulations and deletions e collections vaadam valla manam em em cheyachante data manipulate cheyachu data deletion ante data ni delete delete cheyachu data ni manaki ishtam vachinattu teesukochu sorting ante ascending order descending order antaru kada order lo kuda techukochu సర్చ్ అంటే మనకు కావాల్సిన డేటాని కూడా సర్చ్ చేసి గెట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇవేం చెప్తా ఉందంటే దీని దీంతో ఇవి చేసుకోగలవు ఏమేం చేసుకోగలవు అంట సర్చింగ్ షార్టింగ్ ఇన్సర్షన్ డిలీషన్ సర్చింగ్ అంటే గెట్ చేసుకోవడం షార్టింగ్ అంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్ కానీ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ కానీ తెచ్చుకోవడం ఇన్సర్షన్ అంటే యాడ్ చేయడం మ్యానిపులేషన్ అంటే చేంజ్ చేసుకోవడం డిలీషన్ అంటే రిమూవ్ చేయడం ఓకే డేటా యాడ్ చేయొచ్చు డేటా రిమూవ్ చేయొచ్చు డేటాని గెట్ చేసుకోవచ్చు సో మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ అన్ని అచీవ్ చేసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు అని చెప్తా ఉన్నారు ఇది మనకు తెలియాలంటే ప్రోగ్రామాటిక్ గా మనం చేసి చూడాలి నవ్ కమింగ్ టు దర్డ్ థర్డ్ పాయింట్ జావా కలెక్షన్స్ మీన్స్ ఏ సింగిల్ యూనిట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకే జావా కలెక్షన్ అంటే మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని కలిపి మనకు సింగిల్ యూనిట్ లో కనపడతాయి ఓకే నవ్ జావా కలెక్షన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ప్రొవైడ్స్ సో జావా లో కలెక్షన్ అనేది ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది అది ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో మనకి చాలా ఇంటర్ఫేసెస్ ఉంటాయి బట్ దాంట్లో కూడా మనం మెయిన్ గా మనం ఇది నేర్చుకుంటున్నది టెస్టింగ్ ప్రాస్పెక్టివ్ సో ఒక డెవలపింగ్ కి టెస్టింగ్ కి మొత్తం ఫుల్ స్టాక్ కలెక్షన్స్ నేర్చుకోవాలి బట్ మెయిన్ గా ఇంట్రడక్షన్ యాజ్ ఎ బిగినర్ గా మీరు ఫుల్ కమాండ్ తెచ్చుకోవాల్సింది సెట్ లిస్ట్ మ్యాప్ వాట్ ఈస్ దట్ సెట్ లిస్ట్ మ్యాప్ ఈ మూడిటి మీద కమాండ్ ఉండాలి ఓకే ఇవి ఇంటర్ఫేసెస్ ఆల్రెడీ మనం ఊప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లో ఇంటర్ఫేసెస్ గురించి చదివి ఉంటాం సో ఇంటర్ఫేసెస్ కి బాడీ ఉంటుంది లైక్ మెథడ్ ఉంటుంది కానీ బాడీ ఉండదు దాని ఫంక్షన్ ఏం చేయాలో చెప్పదు మరి వీటిని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటారు అనేది మీ క్వశ్చన్ అయితే మనం క్లాసెస్ వాడి వాటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు నవ్ ఈ ఈ సెట్ లో ఏవైతే మెథడ్స్ ఉంటాయో ఈ క్లాస్ లైక్ ఈ ఇంటర్ఫేసెస్ లో ఏవైతే మెథడ్స్ ఉంటాయో అవే మెథడ్స్ క్లాస్ లో కూడా ఉంటా ఉంటాయి మరి చూద్దాం ఏ ఏ క్లాసెస్ ఉన్నాయో ఒకటంట అరే లిస్ట్ ఉంది అండ్ వెక్టార్ ఉంది అండ్ లింక్డ్ లిస్ట్ ఉంది హ్యాష్ సెట్ ఉంది లింక్డ్ హ్యాష్ సెట్ అన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అన్ని క్లాసెస్ కలిపి ఇలా క్లాసెస్ అనేవి కలుస్తాయంత చూద్దాం మెయిన్ గా ఏవే ఉన్నాయో నేను ముందే చెప్తా ఉన్నాను కలెక్షన్స్ లో చాలా ఇంటర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి మనం యాజ్ ఏ బిగినర్ గా మీరు ఇప్పుడు బిగినర్ లెవెల్ లో నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి సెట్ లిస్ట్ మ్యాప్ అనే మేజర్ త్రీ ఇంటర్ఫేసెస్ గురించి చూసుకుంటారు ఎన్ని త్రీ ఇంటర్ఫేసెస్ ఓకే సో ఇదని మన మనకు బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ కలెక్షన్ దీన్ని ఏమంటారు బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ కలెక్షన్ అని అన్నారు ఓకే సో డ్రాబ్యాక్ చూసినాం కలెక్షన్ గురించి ఇంట్రడక్షన్ చూసినాం అంటే దాని అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి దాంతో మనం ఏం చేయగలం ఓకే ఇవి పైన ఇవి చెప్పినటువంటి చేయాలంటే మనం ఇవి నేర్చుకోవాలంట ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి collections are importing from the java.util package so guys inta varaku manam chadivindi endante string an chadivi untam string chadivina appudu mana dagger em undi java.lang ane package nunchi strings ane vastam package name enti java.lang and system.out.println ani meer chadutha untaru akkada system anedi oka class aa system ane class java.lang ane package nunchi vachindi alage java dot util anedi kuda pre defined package coming from the java developers jdk ni meer download chesukunte jre ane environment download avutundi aa jre ane environment lo ee java dot util ane package untundi okay so dinni already evaru develop chesuntaru selenium developers ane vallu dinni develop chesi untaru maniki okay 
నా చూద్దాం ఇక్కడ సో మీరు ఎప్పుడైనా కలెక్షన్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు బిగినర్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు మూడు ఇంటర్ఫేసెస్ గురించి ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూస్ లో ఇవి అడుగుతారు ఎక్కువగా మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన ఇంటర్ఫేసెస్ ఇవి లిస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ సెట్ ఇంటర్ఫేస్ మ్యాప్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ ఈ మూడే లైక్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు కూడా కరెక్ట్ గా యూజర్ కి కూడా అండర్స్టాండ్ అయ్యేలానే చేసినాడు లిస్ట్ అంటే మల్టిపుల్ సెట్ అంటే మల్టిపుల్ మ్యాప్ అనేది పర్టికులర్ గా డేటా మనకు కావాల్సినట్టు తీసుకోవడం ఈ మ్యాప్ అనేది కొంచెం అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్ కిందికి వస్తుంది లిస్ట్ సెట్ రెండు సిమిలర్ గానే ఉంటాయి అవి ఎలా సిమిలర్ గా ఉంటాయి అనేది నేను కింద ప్రాక్టికల్ లో కూడా చూసి చేపిస్తా ఓకే నవ్ ఫస్ట్ చూడండి అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ సో ఈ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి కలెక్షన్స్ లో అని మీరు అడిగితే సో ఫస్ట్ అడ్వాంటేజెస్ వచ్చి రెడ్యూసెస్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎఫర్ట్ సో ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంట రెడ్యూసెస్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎఫర్ట్ సో దీనికి నేను అండర్లైన్ ఇస్తా ఉన్నాను చూడండి అండ్ దీనికి రెడ్ కలర్ లో పెడతా ఉన్నాం సో ఏంటి అడ్వాంటేజ్ కలెక్షన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ప్రొవైడ్స్ యూస్ఫుల్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఫర్ కలెక్షన్ మ్యానిపులేటింగ్ యువర్ నాట్ హ్యావ్ టు రైట్ దేమ్ సో మీరు ఎక్కువ డేటా ఉన్నప్పుడు కష్టపడకుండా ప్రోగ్రామర్ కి ఈజీ చేసేది ఈ కలెక్షన్ చేసే పని అంట ఓకే అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ స్పీడ్ ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ స్పీడ్ ఇక్కడ చూడండి రెడ్ లైన్ లో వేసినాను చూడండి సో ఇది మనం రాసేటప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ కూడా హై చేస్తుందండి సో ఇక్కడ చూడండి ద కలెక్షన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ప్రొవైడ్స్ హై పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ హై క్వాలిటీ హై పర్ఫార్మెన్స్ అంటే స్పీడ్ గా రన్ అవుతుంది అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ కూడా ఈజీగా ఉంటాయి ఇంకొకటి మనం లైక్ ఈవెన్ వాడేటప్పుడు కూడా అరేస్ లో చూసేంత కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఉండదు దీంట్లో ఓకే అది సో రీసైజబుల్ ఏంటిది రీసైజబుల్ అరేస్ లో డ్రాబ్యాక్ నే ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ అయింది చూడండి కలెక్షన్ ఈస్ రీసైజబుల్ అంటే అరే లో ఫైవ్ డేటా అని చెప్తే ఫైవ్ డేటానే యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ ఏంటంటే మధ్యలో ఎక్కడైనా డేటా యాడ్ చేసుకోవాలన్నా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నవ్ రెడ్యూసెస్ ఎఫర్ట్ టు డిజైన్ న్యూ ఏపీఐస్ సో ఏపీఐ అంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ సో ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ మధ్యలో వేరే అప్లికేషన్ ని యాడ్ చేసి డెవలప్ చేయాలి అనేటప్పుడు డెవలపర్ కి ఎక్కువ వర్క్ ప్రెషర్ అవుతుంది అలాంటి టైమ్ లో ఈ కలెక్షన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ తనకి ఈజీ చేస్తుంది వర్క్ అని ఓకే సో అండ్ ఇంకొకటి బికాస్ ఎందుకు ఇలా చేస్తుందంటే బికాస్ ద కలెక్షన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఎలిమినేట్స్ ద నీడ్ టు ప్రొడ్యూస్ అడాక్ కలెక్షన్ ఏపీఐస్ అడాక్ అంటే ఇక్కడ అడాక్ అంటే ఏంటంటే సో ర్యాండమ్ అంటారు అడాక్ అంటే ఏంటి ర్యాండమ్ ఇక్కడ బ్రాకెట్ లో రాస్తా ఉన్నాను చూడండి సో మధ్యలో మధ్యలో ర్యాండమ్ గా యాడ్ అయ్యే డేటాని ఇది కరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేస్తుందంట సో అడాక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ర్యాండమ్ కలెక్షన్ సో ర్యాండమ్ కలెక్షన్ అనేది ఇది అంత ఉండివ్వదు ఓకే సో ఏపీఐస్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ వాడుతా ఉన్నారు ఫ్లిప్కార్ట్ వాడేటప్పుడు మధ్యలో జీమెయిల్ తో యాడ్ అవుతా ఉన్నారు జీమెయిల్ అనేది వేరే అప్లికేషన్ ఫ్లిప్కార్ట్ అనేది వేరే అప్లికేషన్ ఇలా రెండు అప్లికేషన్ కలిసేటప్పుడు డేటా అనేది ర్యాండమ్ గా చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అలా చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ అస్సలు లేదు హై సెక్యూర్ అన్న ముందే మనం కలెక్షన్స్ అనేవి హై సెక్యూర్ సెక్యూరిటీని ఇస్తుంటాయి ఓకే ఇది థింగ్ నవ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ మరి అడ్వాంటేజ్ గురించి చూసినాం వాట్ ఈస్ ద డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ద ఫస్ట్ డిస్అడ్వాంటేజ్ ఈస్ ఈస్ ఇట్ మస్ట్ క్యాస్ట్ టు ద కరెక్ట్ టైప్ మీరు పొరపాటున చిన్న తప్పు చేసిన క్యాస్ట్ అంటే ఏంటి లైక్ టైప్ క్యాస్టింగ్ ఒక డేటా నుంచి ఇంకొక డేటా టైప్ కి కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు ఇలా వస్తే ఖచ్చితంగా మీకు రన్ టైమ్ లో ఎర్రర్స్ వస్తుంటాయి అండ్ ఇంకొక డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది ఇక్కడ మనకి ఇట్ కెనాట్ డన్ కంపైల్ టైమ్ చెక్కింగ్ సో కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్స్ వచ్చే ఛాన్స్ చాలా తక్కువ ఉంది కంపైల్ టైమ్స్ లో ఎందుకు అంటే సో కంపైల్ టైమ్ లో ఏం చేస్తుంది సింటాక్స్ ని చెక్ చేస్తుంది సింటాక్స్ అండ్ ఒక్కోసారి పాత్ కవరేజ్ అని అంటాం మనం పాతలు ఇవ్వాల్సిన టైం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట కలెక్షన్స్ లో పాత్ కవరేజ్ అనేది మనం రన్ టైమ్ లోనే చూడగలం కంపైల్ టైమ్ లో అస్సలు కనపడదు పాత్ అంటే ఎస్ ఈక్వల్ టు సూర్య అని ఇచ్చినాను అండ్ ఎస్ వన్ ఈక్వల్ టు సూర్య అని ఇచ్చినాను సో దాంట్లో మ్యాప్ వన్ లో ఒకటి డేటా స్టోర్ చేసినాను మ్యాప్ టూ లో
ఇచ్చేటప్పుడు మ్యాప్ వన్ అని ఇచ్చినాను అనుకో ఎర్రర్ చూపించదు ఎందుకంటే కంపైల్ టైమ్ లో ఇట్స్ ఓకే సో ఇలా పాత్ ఇచ్చేటప్పుడు చాలా డిసడ్వాంటేజెస్ చూస్తా ఉంటాం సో అదొక్కటే కంపైల్ టైమ్ లోనే తెలిసిపోయింటే బెటరు అనేది దాని ఉద్దేశం ఉంది సో ఈ డిసడ్వాంటేజ్ కింద కూడా రావు సో ఇవి ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనకి డీబగ్గింగ్ ప్రాసెస్ అని ఉంటుంది ఎర్రర్ ఫైండ్ అవుట్స్ అనేది ఆ ప్రాసెస్ చేస్తే ఈ కంపైల్ టైమ్స్ ఎర్రర్ అనేటివి కూడా ఉండవు మనకి దాంట్లో పాత్ కవరేజ్ అనే టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తే ఓకే సో ఇది బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ కలెక్షన్ సో కలెక్షన్ లో ఏ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటాయి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అరేస్ లో ఉన్న డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అది కలెక్షన్ ఎలా తీసేస్తుందో చూసినాం 